斗罗大陆二百零六集今天早上也已播出。这一集，唐三与降魔之间的战斗结束了。唐三拿出海神三叉戟，寒龙棍自然不是对手，可降魔斗罗并没有领盒饭，只是受了重伤，逃离了战场。这一战，武魂帝国惨败。而西鲁城终归还是天斗国的地盘，雪崩与戴玉天以及史莱克七怪等人会晤，最终结果两大帝国达成攻守同盟。唐三与降魔这一战，理论上来讲，唐三不应该是降魔斗罗的对手。你看唐三魂力只有85级，而降魔魂力高达96级，这么大的差距，他怎么能与他一战呢？关键是还赢了。其实是唐三身上的挂太多了，多个十万年魂环魂骨，还有杀神领域和蓝影领域的加持，这些将他们两人的距离极限拉近了许多。但是光凭这些还不足以战胜降魔。最后还得靠神器，海神三叉戟。何为神器？所谓神器，就是神传承下来的武器。而海神三叉戟就是海神传承武器，此武器重量高达十万零八千斤。就算降魔斗罗用上第九魂技，他也不可能承受住十万零八千斤重量的威压，只用一招就将降魔重创逃离战场。降魔此行并没有完成千道流交与他的任务，所以他重伤后便直接返回了长老殿接受惩罚。但是千道流并没有处罚他，只说了一句让他回去养伤。身为主力的降魔斗罗都被唐三打跑了，其余人自然不是问题。戴沐白与朱竹清的幽冥白虎升级版也有封号斗罗的实力，单单是冲击波就消灭了武魂帝国大部分人，其中就包含了黄金一代的邪月和颜，他们两人都受了重伤。还有叛变的西鲁城城主也被幽冥白虎的冲击波当场击毙。飞虎宗和天剑宗两位宗主虽然活着，但都受了非常重的伤。这次参战的武魂帝国军队几乎全被灭。到这里，此战就结束了。武魂帝国惨败，胜利属于天斗帝国和星罗帝国。此战也是史莱克七怪回归大陆的首战。这些剧情虽然没有按照原著走，但也是非常精彩。正因为有这一场战斗，让两大帝国的关系更进一步。雪崩和戴玉天的会，嗯，还在继续。此行会晤就是为了联合。如今有唐三他们七人参与，他们就更加没有疑虑。雪崩也是非常有诚意，他直接将西鲁城全部兵力交于戴玉天，让他带领全部兵力从这里对武魂帝国开展攻势。如今两国士气大涨，共同对抗武魂帝国，七怪们也参与了这场战斗。但唐三还有许多事情没有完成，所以唐三和小五不能参加这场战斗。他们俩人会前往星斗大森林，首先复活小五，然后完成第八考。史莱克七怪又一次分别，下次重聚，不知道他们的实力会提高到哪个层次。唐三与千仞雪比比东的较量即将迎来。好了，今天就讲到这里，点个关注，下期更精彩。